Salut à tous et à toutes. Et oui, l'OM bat encore une fois le Sporting Portugal, mais cette fois-ci à Lisbonne pour le quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec euh, deux buts. Euh, L'OM qui a débuté dans un 3-4-2-1 avec euh, Paul Lopez dans les buts. Défense centrale, Balerdi, Balerdi Bailly et Mbemba. Euh, milieu de terrain, à gauche, c'était Tavares. À droite, Klaus. Euh, milieu central, c'était Verreto Rongier. En attaque, avant-centre, euh, Sanchez. À gauche, Arit. Et à droite, euh, Matteo Gendouzi. Alors, euh, pour moi, l'homme du match de ce soir, c'est Amin Arit. Franchement, il a, été, euh, il, a été, il a été incroyable, il a été magnifique. Arit, il a fait du sale à la défense du sporting, grâce à ses dribbles, grâce à sa vitesse. Et en plus, euh, Amin Arit, c'est le passeur décisif de, du deuxième but euh, de nos Olympiens. C'est Amin Arit qui passe la balle à Alexis Sanchez, qui la pousse tout doucement vers le but. Et, et c'est la, la balle du 2-0. Et le premier but, c'était à la 17e minute, où l'OM obtient un pénalty. Euh, et c'est Arit qui arrive à obtenir le pénalty. Il se fait... Euh, il se fait... Enfin, il reçoit un plaquage... Dans la surface, c'est Escaillot qui, qui lui fait un plaquage. Donc le Sporting euh, a son premier carton rouge. Et par derrière, il y a, y a Gendouzi qui, qui frappe le pénalty. Et c'est l'ouverture du score. Le Sporting, ils ont pas été... ça n'a pas été du tout un bon match pour eux. J'ai trouvé un sporting très faible ce soir. Nos, nos Olympiens, ils ont bien dominé le match. Euh, Alexis Sanchez qui était toujours là pour demander les, les belles passes. C'est l'attaquant at, opportuniste. Et Amin Arit, ce soir, c'est l'homme du match. Mais au, au match aller, il a, il a marqué... So, un but face au Sporting, il a fait aussi un très bon match. Franchement, le Sporting nous a très bien réussi, que ce, que ce soit à l'aller ou au retour. Et du coup, ce soir, bah, ce n'était pas Adan, c'était Israël, le deuxième gardien du, du Sporting. Alors, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que Adan s'est pris trois buts de nos, de nos Olympiens et Israël aussi <rire> ça a été la même parce que non seulement euh, Israël il est rentré euh, vers la fin du match lors du, du, du match aller il s'est pris le quatrième but et là ce soir il se prend euh, encore deux, deux autres buts <rire> donc euh, voilà les deux gardiens on peut dire euh, qu'ils sont égalités <rire> mais franchement ça fait énormément plaisir on a 6 points. Après les statistiques du match, nous on a eu 16 tirs, dont 5 tirs qui ont été cadrés. Euh, L'équipe du Sporting en a eu 4 et seulement 2 cadrés. La possession, bah, on a dominé, hein. on a eu 69% de possession, eux ils ont eu que 31%. Et les fautes, on a eu 15, eux ils en ont eu 14. Les cartons jaunes, il y en a eu deux partout. Et les cartons rouges, bah, le Sporting ont eu deux joueurs expulsés. Et les corners, on en a eu sept. Et eux, ils en ont eu trois. Donc, euh, l'Olympique de Marseille, qui est pour l'instant deuxième du groupe. Le, le prochain match... En, en Ligue des Champions, ce sera à Francfort. Moi, sincèrement, j'y crois en nos Olympiens. Moi, je, je, je pense qu'on peut gagner à Francfort. 
si on a réussi à battre le Sporting deux fois, moi je pense que Francfort, quand même, il y aura de la place. On, peut, on pourra faire quand même quelque chose. Mais après, le plus compliqué, ce sera Tottenham. Tottenham qui se sont imposés eux aussi ce soir. 3 buts à 2 chez eux face à Francfort. Avec un doublé de Son et un but d'Harry Kane sur penalty. Donc pour l'instant, c'est Tottenham qui est premier avec 7 points. Deux victoires, un match nul et une défaite. Marseille deuxième avec deux victoires et deux défaites. Sporting, troisième avec deux victoires et deux défaites aussi. Et l'Aintrac qui est pour l'instant dernier du groupe avec une victoire, un nul et deux défaites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, je suis très content. Euh, la qualification en huitième de finale, euh, franchement, j'y crois. On peut le faire cette année. Cette année, on n'est pas venu en Ligue des Champions pour faire figuration. Et on l'a bien prouvé. On se retrouve très vite pour l'avant-match face au l'avant-match du Classico qui se jouera ce week-end au Parc des Princes. Je vous ferai, je vous ferai l'avant-match vendredi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et allez l'OM